ஏ ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு பிரிமுறை ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஜவா ஸ்கிரிப்ட் டுட்டோரியல் சீரியஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து லூப்ஸ் அண்ட் நெட்ரேஷன் பார்த்தோம் அதில் வந்து மோஸ்ட்டாக எல்லாமே முடிச்சிட்டோம் ரெண்டு இருக்குது ஃபாரின் அண்ட் ஃபார் ஆஃப் அது வந்து அரேஸ் லேர்ன் பண்ணிட்டு அதில் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இப்போ என்ன லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட் ஸோ எந்த இன்டர்வியூ போகிறீங்க டெவலப்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி டெஸ்டிங்காக இருந்தாலும் சரி இந்த மூணோட வித்தியாசம் கண்டிப்பாக தெரியணும் லெட் வார் அண்ட் கான்ஸ்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் லெட் ஒரு டேட்டா டைப்ஸை வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து லெட் இல்லை வார் இல்லைனா கான்ஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஸோ இப்போ ஜாவாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு டேட்டா டைப்புக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் அப்படின்னா இன்ட் இல்லைனா லாங் இல்லைனா வந்து அதே டெசிமெல்ல வந்து அப்படின்னா ஷார்ட் இல்லைனா டபுள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேரக்டர் வந்து கேர்ன்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்ட்ரிங்க்கு வந்து ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் லாங்குவேஜ் வந்து டைனமிக் டேட்டா டைப் பட் டேட்டா டைப்பை டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்காக மூணு கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து லெட் இன்னொன்று வந்து பார் இன்னொன்று வந்து கான்ஸ்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எது எப்போ யூஸ் பண்ணோம் எங்கே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா வார் வந்து மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணாதீங்க எப்போவுமே கான்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா லெட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே பட் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஒரு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லெட் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நான் போகிறேன் ஓகே ஸோ லெட் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது வந்து என்னது டிக்ளேர் பண்ணி இனிஷியலைசேஷன் பண்ணியிருக்கோம் லெட் ஏ என்றது வந்து டிக்ளரேஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுறது வந்து இனிஷியலைசேஷன் ஓகேவா சரி இப்போது a ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு போகிறேன் வச்சுக்கோம் ஸோ கன்சோல் லாகில் போய்ட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணால் ஏவோட வேல்யூ வந்து என்ன வரும் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியலாக ஜீரோ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஆகிடும் ஓகே ஸோ கன்சோல் லாகில் போய்ட்டு ஐ மீன் டெர்மினலில் போய்ட்டு நம்ம வந்து சப்போஸ் பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் அப்படின்னு வருது கரெக்டாக ஸோ அதான் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் அதே வந்து இப்போ நான் திருப்பியும் லெட் ஏ ஈக்குவல் டு போகிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுன்னா ஆகிடும் லீ ரீடிக்ளரேஷன் ரீடிக்ளரேஷன் கரெக்டாக ஸோ ரீடிக்ளரேஷன் வந்து பண்ண முடியாது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி கூட நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம் ஸோ லெட் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா அதை வந்து ரீஇனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் பட் ரீடிக்ளரேஷன் வந்து பண்ண முடியாது எதுக்கு பண்ண முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லெட்டு இது வந்து பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு வேரியபிள் நம்ம லெட் வச்சு பண்ணுறோம் அப்படின்னா பண்ண முடியாது அதே வந்து இப்போ நான் வார்னு போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தாராளமாக வந்து பண்ணலாம் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வார் இருக்கு வார் ஏக்கல் டு ஜீரோ அண்ட் வார் ஏக்கல் டு ஒன் ஸோ கன்சல் லாகில் எது இருக்கும் அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது தான் வரும் ஸோ இது வந்து லைக் லாஸ்ட்டாக நம்ம எது இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் வந்து வரும் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே சேம் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வரும் ஓகேவா ஸோ டெட் லெட்டில் வந்து பண்ண முடியாது வாரில் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ கான்ஸ்டில் பண்ண முடியுமா கேட்டிங்கன்னா கான்ஸ்டில் வந்து பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ கான்ஸ்டில் வந்து ஏக்கல் டு ஜீரோ அப்படின்னா அது வந்து ரீடிக்ளேர் வந்து பண்ண முடியாது ரீடிக்ளேர் மட்டும் இல்லை ரீ இனிஷியலைசேஷனும் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து லெட் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போடுறோம் அதுக்கப்புறம் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு போகிறோம் ஸோ நம்ம சிஸ் அவுட் பண்ணால் என்ன வரும் சிஸ் அவுட் இல்லை கன்சல் லாக் பண்ணால் என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன் வந்து வரும் சிஸ் அவுட் வந்து ஜாவா ஓகேவா இங்கே லெட்டுக்கு பதில் வார் போடுறோம் அப்படின்னா டிக்ளேர் பண்ண முடியும் ஆவியஸாக எல்லாமே பண்ண முடியும் ரீ இனிஷியலைசேஷனும் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ரன் பண்ண அப்படின்னா ஒன் அப்படின்னு வரும் அதே கான்ஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் கான்ஸ்ட்னா கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு வந்திருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்பைல் டைம் எதுவும் இல்லை பட் ரன் டைமில் கம்பைல் டைம்னால் நம்ம கோட் அன் கோட் அடிக்கும் போதே நம்மளுக்கு ஒரு எரர் வரும் ஓகேவா அது வந்து கம்பைல் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரன் டைம் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது தான் தெரியும் ஓகே ஸோ இப்போ ரன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எரர் வருது என்ன எரர் கேட்டிங்கன்னா டைப் எரர் அசைன்மெண்ட் டு கான்ஸ
அதே நான் கான்ஸ்ட் ஏஜ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் போட்டேன் நான் ஆனால் எப்பவும் என்றும் இளமையாக இருக்க போகிறேன் இல்லை இல்லை எப்படி இருந்தாலும் வயசு ஆக தானே போகுது அப்போ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்ம வந்து கான்ஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்போ கான்ஸ்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மேத்தில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் கான்ஸ்ட் ஃபை ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் செவனா டூ செவனா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தான் கரெக்டு தான் ஓகே ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து அது வந்து கான்ஸ்டாக எனக்கா பையோடு வேல்யூ வந்து எனக்குமே சேஞ்ச் ஆக போகிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தான் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் கான்ஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் லெட் அண்ட் வேர் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக ரன் பண்ணலாம் கான்ஸ்டோட டாபிக் அவ்வளோதான் கான்ஸ்ட்னா ஒரு வாட்டி நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் அது வந்து ரீட்னேஷ்லைஸ் வந்து பண்ண முடியாது அதே மாதிரி டூப்ளிகல் டூப்ளிகேட் டிக்ளேரேஷனும் வந்து பண்ண முடியாது ஓகேவா அதுவும் ஸ்கோப்புக்குள்ளே ஸ்கோப்புன்றது ஒரு கான்செப்ட் அதுக்கு இப்போ நான் வரேன் ஓகே ஸோ கான்ஸ்ட் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு லிட்டன் வாரோட டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு ஃபார்லுப் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஃபார்லுப் லேர்ன் பண்ணனால ஃபார்லுப் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஐ கல் டு லெஸ் தென் ஃபைவ் அப்படின்னு போடுறேன் அப்புறம் உள்ள கன்சோல் லாகில் இண்டெக்ஸோட வேல்யூ என்னமோ ஐயோட வேல்யூ என்னமோ அதை வந்து நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ என்ன வரும் அவிசா ஜீரோ டு ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்லுப் எடுக்கும்போது ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தோம் உங்களுக்கு சப்போஸ் நம்ம வந்து வெளியே கன்சோல் லாகில் வந்து இண்டெக்ஸ் பிரிண்ட் அதாவது ஐயை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவிசா வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு ஸ்கோப்பு இந்த கேர்லி பிரேசஸும் இந்த ப்ராக்கெட்ஸும் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்கோப் ஸ்கோப்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் இடம் ஓகேவா ஸோ அந்த ஸ்கோப்பை தாண்டி நம்ம வந்து வேரியபிள் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது கரெக்டாக ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை ரன் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லைன் நம்பர் டுவெலில் எனக்கு எரர் வந்திருக்கு இன்றைக்கி என்ன எரர் ரெஃபரன்ஸ் எரர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து டைப் எரர் ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே பார்த்தது வந்து டைப் எரர் இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் எரர் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய எரர் நேம்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம அப்பப்போ வரும்போது நான் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ரெஃபரன்ஸ் எரரில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் நாட் டிஃபைண்ட்னா நீங்கள் அது எங்கே இருக்குன்னே சொல்லலை ஏன் சொல்லலை நம்ம தான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம்ல பட் இது எங்கே சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்கோப்குள்ளே சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஃபார்லுப்போட ஸ்கோப் அப்படின்னா அது என்னது லோக்கல் லோக்கல் ஸ்கோப் உள்ளே இருக்கிறது வெளியே வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா அதே இப்போ நான் லெட்டுக்கு பதில் வார் போடுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஏன் ஃபைவ் வந்திருக்கு அப்படின்னா இண்டெக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் தான் இண்டெக்ஸோட வேல்யூ எப்போ ஃபைவ் ஆகுதோ அப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபெயில் ஆகும் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா லூப்பை விட்டு வெளியே வரும் கரெக்டாக ஸோ இங்கே இண்டெக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் இருக்குது எப்படி பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து லோக்கல் ஸ்கோப் தானே லோக்கல் ஸ்கோப்பில் இருக்கிறது நான் எப்படி வெளியே யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுதான் வாரோடு மேஜிக் ஸோ லெட்டுன்றது ஒரு ஸ்கோப்குள்ளேயே வந்து அதோட வேலை முடிஞ்சிடும் அதே வார் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குளோபல் மாதிரி இதை வந்து நீங்கள் எங்கே வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் லைக் ஃபஸ்ட்டு இஎஸ் சிக்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வார்ன்ற ஒரே ஒரு கீவேர்டு மட்டும் தான் இருந்தது இஎஸ் சிக்ஸ்க்கு சிக்ஸுக்கு அப்புறம் தான் இஎஸ் சிக்ஸ் அண்ட் அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா லெட் அண்ட் கான்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வார் வந்து குளோபலாக இருக்கிறதுனால நிறைய பிரச்சனை வரும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து வார் ஐ கல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுட்டு நான் உள்ள வந்து திருப்பியும் வந்து வார் சாரி ஐ ஐ சொல்கிறேன் அது வந்து இண்டெக்ஸ் ஓகேவா இங்கே வந்து திருப்பி நான் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன நடக்கணும் ஸோ திருப்பியும் வந்து சாரி இண்டட் இல்லை இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கோப் எக்ஸிக்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா டப்புனு முடிஞ்சிச்சு ஏன் டப்புனு முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம வார் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு லூப் உள்ளே வந்து எப்படி இருக்கும் ஒன்றா தானே ப்ளஸ் ஆகும் பட் ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் முடிஞ்சோடனே ஜீரோட வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நான் திருப்பியும் வார் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஃபைவ் போட்டேன் அப்போ என்ன ஆகும் அதோட வேல்யூ வந்து எங்கள் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆஃபீஸாக வெளியே போவோம் வெளியே போக போது அதோட வேல்யூ வந்து நெக்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன இருக்கும் அது வந்து வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்குது வார் யூஸ் பண்ணுறதுனால பட் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு இல
வேரியபிள் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லுது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து லெட் பார் ஹேண்ட் கான்ஸ்டோட டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ கான்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஒரு சிங்கிள் டைம் டிக்ளரேஷன் சிங்கிள் டைம் இன்சுலைசேஷன் ரீனிஷலைசேஷன் வந்து பண்ண முடியாது வார் அண்ட் லெட்டில் வந்து எவ்வளோட்டையும் வேணும் டிக்ளேர் பண்ணால் எவ்வளோட்டி வேணும் ரீனிஷல் சாரி லெட்டில் வந்து வித் இன் த ஸ்கோப் ரீடிக்ளரேஷன் வந்து பண்ண முடியாது பட் வாரை பொறுத்த வரைக்கும் ரீடிக்ளரேஷன் எத்தனை வாட்டி வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எது பெஸ்ட் யூஸ் பெஸ்ட் யூஸ் அப்படின்னா லெட்டு தான் பெஸ்ட்டு எனக்கா ஒரு ஸ்கோப்போடு இதில் முடிஞ்சிடும் ஸோ லெட் வார் அண்ட் கான்ஸ்டோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கன்சோல் லாக் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கன்சோல் லாக் எக்ஸ் அப்படின்னு பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ எக்ஸ் வந்து என்னது இப்போ இதை ரன் பண்ண அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் ரெஃபரன்ஸ் சரர் அப்படின்னு வருது ஓகேவா நம்ம வந்து எக்ஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ லெட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ நல்லா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸை கால் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தான் லெக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் செட்டே பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ரன் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு சேம் எரர் வரும் சாரி கெனாட் ஆக்சஸ் எக்ஸ் பிஃபோர் இனிஷியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஃபரன்ஸ் எரர் வரும் ஓகே ஸோ எக்ஸ் வந்து நீங்கள் கால் பண்ணியிருக்கீங்க பட் அதுக்கப்புறம் தான் எக்ஸை வந்து நீங்கள் என்னென்னே சொல்கிறீங்க ஓகே ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து கெனாட் ஆக்சஸ் எக்ஸ் பிஃபோர் இனிஷியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எரர் வரும் ஓகே ஸோ சேம் வந்து கான்ஸ்டுக்கும் ஸோ கான்ஸ்டுக்கும் நான் வந்து பண்ணேன் அப்படின்னா சேம் எரர் மெசேஜ் தான் எனக்கு வரும் ஸோ பிஃபோர் இனிஷியலைசேஷன் வந்து பாசிபிள் கிடையாது ஓகே ஸோ எக்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே ஃபைன் ஓகேவா பட் அதே வார் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா வேல்யூ வந்து வராது பட் எக்ஸு வந்து எரர் அடிக்காது ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை வந்துச்சு ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைன் நம்பர் செவன் ஓகே செவன் போட்டுக்கலாம் ஸோ லைன் நம்பர் செவன்லேயே வந்து அந்த எரர் மெசேஜ் போயிடுது நெக்ஸ்ட் லைனுக்கே போகல பட் இங்கே என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அன்டிஃபைண்ட் வரும் எரர் மெசேஜ் எதுவுமே வராது ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ எக்ஸு வந்து மெமரியில் எங்கேயோ இருக்குது ஸோ நம்ம வார் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து குளோபல் குளோபல் மாதிரி ஸோ குளோபல் தான் ஸோ குளோபலில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் பட் அது ஒரு வேல்யூ வந்து டிஃபைன் ஆகிருக்காது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எயித் லைன் வரும்போது அதோட வேல்யூ வந்து டிஃபைன் ஆகிடும் அப்போது நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வேல்யூ என்னமோ அது வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே பட் லெட் அண்ட் கான்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எரர் வந்தது அதே வார் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எரர் வரல ஆனால் வேல்யூஸும் வரல வேல்யூ வந்து அன்டிஃபைண்ட் வந்திருக்கு ஸோ அன்டிஃபைண்ட் என்ன வேல்யூ எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லுது அர்த்தம் ஸோ அதாவது வார் எக்ஸ் இருக்குன்ட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கு தெரியுது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல எக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ரீட் பண்ண முடியல ஸோ அது வந்து வேல்யூ வந்து நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ண அப்புறம் அதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து லெட்டு வார் அண்ட் கான்ஸ்ட் ரொம்பவே ஒரு ஈஸி டாபிக் தான் பட் இன்டர்னலாக போனீங்க அப்படின்னா லெட் அண்ட் வார்லே நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது டிஸ்க் கீவர்டுக்கெலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் வரும் பட் அவ்வளோ தெரியணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உண்மையாக சொல்ல போனோம்னா தெரியணும் அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நீங்கள் மற்ற ரெஃபரன்ஸ் டாக்குமெண்ட் ஆர் வீடியோஸ் கூட நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம் பட் டெஸ்டிங்கும் சரி ஒரு இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணுற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சொல்லி கொடுத்ததே உங்களுக்கு புரிஞ்சதுனாலே போதும் ஓகேவா சரி இந்த வீடியோவோடு இந்த கான்செப்ட் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அரேஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸ்ட்ரிங் அதெல்லாம் வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக லேர்ன் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சி இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் வெரி சூன் டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க ரிப்ளை பண்ணுறேன் பாய்